Ok, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Comunidade Lab. Hoje nós falaremos sobre um assunto fundamental, muito importante e determinante para o seu processo de aprendizagem, que é como descobrir o seu motivo para aprender inglês. Nessa aula nós entenderemos mais sobre esse assunto, nós teremos, primeiro, entender sobre isso, nós teremos alguns aspectos práticos desse processo de aprendizagem e algumas contribuições que vão te ajudar a se nortear ao longo desse caminho. Mas para nós começarmos, a primeira pergunta que nós precisamos entender é por que, que é importante você entender o seu objetivo? Ou é importante de fato ou não? Você, pensando sobre isso, é bem provável que o motivo de aprender inglês mais genérico que nós tenhamos seja o que é importante. Assim, por que você precisa de aprender inglês? Eu preciso porque é importante. As, uma determinação do mercado é uma exigência, é um pré-requisito. Só que se o seu objetivo for simplesmente porque é importante, existe uma chance enorme de você nunca aprender inglês. Eu te falo isso por experiência de ter visto várias pessoas que com esse objetivo não chegaram muito longe. E nessa aula eu vou te falar sobre as pessoas que conseguiram de fato aprender e o que foi relevante para elas. Antes disso, vamos pensar sobre essas frases que você talvez já tenha ouvido ao longo da sua vida. Preciso ler mais? Tenho que emagrecer? Preciso me alimentar melhor? Essas frases elas são muito usadas na virada do ano. Dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, na, nos objetivos do novo ano que se inicia, essas frases elas são bem presentes. Só que tem um porém. Essas frases elas têm a tendência de se repetirem ano após ano, após ano, após ano, sem gerar uma mudança real. Talvez você já tenha passado por algo assim. Eu, de fato, já passei por, por coisas desse tipo. Tipo, ah, eu tenho que ler mais. Só que não tem nenhuma aplicabilidade, não tem uma funcionalidade. Mas imagina bem, imagina se essas frases elas fossem feitas dessa forma. Observe a diferença, você vai entender o que, que mudou dentro delas. Quando essas frases elas são colocadas assim, ao invés de ah, eu preciso de estudar mais, eu preciso de ler mais, ela é colocada, preciso passar no concurso. Quantas pessoas você já viu que passam anos estudando para um concurso? Por quê? Por que quando a pessoa só fala assim, eu preciso ler mais ou estudar mais, ela não se dedica tanto quando ela fala, eu preciso de passar no concurso? Ou se a pessoa tiver com problemas de saúde causados pelo sobrepeso, a tendência dela gerar uma mudança é bem maior do que se ela só falar, tem que emagrecer. Ou se a pessoa tiver com risco de ficar diabética, existe uma probabilidade bem mais alta dela ter uma alteração na alimentação do que se for simplesmente quero me alimentar melhor em comer mais frutas, porque eu li no The New York Times. Quando é algo pessoal, algo próximo, algo real, algo que está ali na pessoa, a chance dela conseguir ver e gerar essa mudança é bem mais presente. Então, é de fato importante você entender o seu objetivo ou não? Como nós podemos ver, faz uma diferença enorme quando você entende um objetivo ou quando simplesmente é algo interessante. Isso que nós acabamos de falar é a diferença entre você precisar de alguma coisa e você simplesmente querer alguma coisa. Quando nós temos uma necessidade, por exemplo, eu preciso de me alimentar melhor porque eu estou com risco de ficar diabético, existe um peso bem maior, existe uma necessidade que vai além da vontade, que vai além do simples fato de querer. Pensando sobre isso, nós precisamos entender do que, que seria essa necessidade. Uma coisa é fato, o precisar ele não é a mesma coisa do que eu achar legal. Então a necessidade não é só o porque é importante ou ah, eu acho super legal. A necessidade ela vai além. O precisar tem um peso diferente ao longo desse processo. E que peso que seria isso? Qual que é essa diferença? E como encontrar essa diferença ao longo do processo? 
Vamos trabalhar com um exemplo bem, bem tranquilo de entender. Primeiro, se uma pessoa quer morar no exterior, na sua opinião, isso seria uma necessidade ou não? O que, que você acha? É bem provável que você considere isso uma necessidade, certo? Ao longo desse processo. E eu tenho uma notícia para você. Pensa comigo, você provavelmente conhece, já ouviu falar de alguém que é brasileiro e mora em outro país. Todos os brasileiros que você conhece que moram em outro país, principalmente país de língua inglesa, eles falam inglês? Eu conheço várias e várias pessoas, vários brasileiros, que moram em outros países e não falam inglês. Principalmente nessa região da foto, que é a região da Flórida, nos Estados Unidos, no estado da Flórida, isso é em Miami. É uma região onde tem muitos brasileiros que não falam inglês. Tem gente que mora lá há 20 anos e não fala inglês. Você pode pensar assim, não, não faz nem sentido, mas é uma realidade. Como que isso acontece? A pessoa desenvolveu uma forma de vida sem precisar do inglês. Então, o inglês, embora ele ajudaria muito essa pessoa, seria uma ferramenta incrível de vida, de qualidade de vida, de conseguir ter mais liberdade, fazer mais coisas. A pessoa não faz, porque ela não enxerga isso como uma necessidade. É um bônus, é uma coisa legal, mas é importante, mas não é de fato uma necessidade. Então a pessoa ela tem um convívio social totalmente em português, trabalho, é, lazer, a maioria das vezes até supermercado, padaria. Mas quando ela precisa de ir em alguma loja, por exemplo, local, ela não tem condições de se comunicar. Então, ela conseguiu achar um meio, achar uma forma de morar em outro país sem precisar do inglês. E, da mesma maneira, tem brasileiros que estão no Brasil que falam inglês. Como que isso é possível? Gente que mora em um país que fala inglês e não fala inglês, pessoas que nunca saíram do Brasil, que tem a grande maioria da população que só fala português, e ainda assim essas pessoas falam inglês. Interessante, né? Com isso, nós aprendemos que não é sobre as condições externas. Então, o fator externo, o país que eu estou, ele não é um fator determinante. Não estou falando que não pode ajudar. Pode ajudar, mas não é determinante, não é fundamental. Não é o que vai determinar se você aprende inglês ou não. Porque se fosse, não teriam brasileiros falando inglês no Brasil, ou ainda melhor, não teriam pessoas morando no exterior sem falar inglês. E tem muitos. Por isso hoje nós vamos falar sobre o que, que de fato é importante. O que, que é determinante? Se não são os fatores externos, se não é o fato de ser importante, o que, que é importante nesse processo? A resposta ela é bem interessante e é o que, que te move. Então, o que, que te move? O que, que tem valor para você? O que é na sua vida que tem mais valor? É sua família, sua profissão, seu intuito de conhecer o mundo, a sua vontade de conseguir gerar uma condição melhor para os seus filhos, ou a sua vontade de conseguir chegar em lugares altos dentro do, da carreira que você estabeleceu para si? O que, que tem mais valor para você? Isso é bem interessante, né? Quando você entende o que tem mais valor para você, você consegue, a partir desse ponto, estabelecer um objetivo que, de fato, seja real, faça sentido e seja sustentável ao longo desse processo. E aí, você conseguiu pensar em alguma resposta rápida sobre isso? O que te move? É uma pergunta complexa, né? E pode ser que você ainda não tenha... A resposta. Você talvez não saiba. E se você não souber, tá tudo bem. Isso é parte do processo. Tá tranquilo. Existe um processo de descobrimento, desenvolvimento, de conhecimento que é construído e pode ser que você não saiba de imediato. Por isso eu quero te contar sobre uma forma de você abordar esse processo caso você não saiba de forma clara, de forma nítida, qual que é 
o seu porquê. Que é a flexibilidade de desenvolver o seu porquê, de desenvolver o seu motivo. Para te, te mostrar isso dentro de um exemplo, quando eu comecei a aprender inglês, eu comecei porque era importante. Então, eu tinha 17 anos e era algo importante. Era algo assim, por que, que você tem que aprender inglês? Porque é importante. Isso é uma coisa que, nos próximos anos, é uma coisa muito importante. Só que o que me fez terminar, o que me fez chegar em um lugar no inglês que eu gostaria, não foi o fato de inglês ser importante. Foi a oportunidade que eu conheci ao longo desse caminho de fazer um intercâmbio jogando futebol. Meu objetivo não era falar inglês, era jogar futebol. Eu comecei porque era importante, mas eu terminei para jogar futebol, para ter experiências por meio do futebol. Só que existe um fator entre esse começar porque é importante e o terminar para jogar futebol, que ele é muito, 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 não consigo enfatizar o quão importante ele é, que é o continuar. Então, muita gente começa. Você talvez já tenha começado. Eu comecei a aprender inglês e durante um bom tempo eu tive uma jornada que ela foi bem constante, bem quebrada. Eu fazia dois meses de inglês, parava um, fazia três, parava dois, e eu fui assim por dois anos. Só que esses dois anos me ajudaram a desenvolver, de alguma forma, e aprendendo aos poucos, até que eu consegui encontrar um motivo que me fizesse terminar. Então, se você ainda não tem nitidez de qual que é o seu porquê, e ainda que ele seja um objetivo bem genérico, como era o meu no início, você precisa de estar atento a conseguir encontrar, ao longo desse caminho, o que, que vai fazer você terminar de fato. Se você tiver um objetivo bem claro e pré-estabelecido, muito bom, isso é incrível, é excelente, isso é ótimo. Mas se você não tiver, ao longo dessa jornada, você vai encontrar, desde que você continue. Então, continuar essa constância, a prática, o não parar, é um fator determinante para você aprender ou não a falar inglês. E o seu objetivo com o inglês, por mais que você fale, eu quero falar inglês, o seu objetivo com o inglês não é o inglês em si. Isso parece estranho, né? Fala assim, o meu objetivo com o inglês não é aprender inglês. Por que, que eu digo isso? Porque se o seu objetivo fosse simplesmente falar inglês porque sim, é bem provável que você não conseguiria ou não iria aprender inglês pelo simples fato de aprender a falar inglês. Assim como as pessoas que fazem esses, essas metas de início de ano, que tem uma meta bem solta, preciso ler mais, é bem provável que não consigam de fato desenvolver. E as pessoas que têm um objetivo claro, eu tenho que passar no concurso, elas conseguem, de fato, ter uma, uma dedicação maior, uma entrega maior, conseguir resultados melhores ao longo desse processo. Então, com isso dito, lembre sempre disso, que o seu destino é o seu porquê, não é o falar inglês em si. Falar inglês é uma ferramenta, é uma forma que vai conseguir te ajudar a chegar mais longe nesse processo. Por exemplo, se você, se no seu objetivo ali foi, eu quero que os meus filhos tenham uma condição melhor do que eu tive. Se você falar inglês, a chance dele falar inglês é bem maior. E a chance de você ter uma condição melhor para proporcionar condições melhores para eles é grande. Ou se o seu destino, se o seu objetivo é eu quero trabalhar nas melhores empresas do ramo que eu trabalho. O inglês para eles é um pr requisito com certeza. Então, isso é, um, é o seu destino, é o quê? Trabalhar para essa empresa que você tem um sonho. Ou é morar nesse país que você gostaria de morar com liberdade de locomoção e de uma qualidade de vida maior. Então, esse que é o seu destino. E ainda que seu destino, no início, ele seja comecei porque era importante, tenha sempre em mente que existe um destino que ele é maior do que o inglês em si. Quando você encontrar ele, ele vai ser uma uma pedra de sustentação ao longo desse caminho. 
Agora que nós já entendemos que é importante você entender o seu objetivo, que isso tem uma relevância grande no seu processo, e nós já entendemos que ainda que você não tenha, isso pode ser construído ao longo do caminho, nós vamos entender como chegar lá de fato. Nós vamos falar sobre alguns aspectos práticos dessa jornada. Então você entendeu o que é importante? Se você ainda não tiver entendido qual que é a importância para você, qual que é a sua necessidade, você pode construir ela no caminho. E agora, para você chegar lá, existem alguns passos que você precisa de ter. O primeiro deles é ter contato diário com o inglês. Ações diárias, coisas diárias que você faz que trazem o inglês para perto de você. Por exemplo, escuta, escutar algum podcast, seguir páginas em redes sociais que são páginas em inglês. Não estou falando necessariamente de páginas com dicas de inglês ou, ou páginas que ensinam inglês, mas vamos supor que você gosta de esporte e tem uma página de esporte que ela é em inglês. Siga ela. Os comentários são em inglês, a legenda da foto é em inglês, os vídeos são em inglês. Isso é super legal. Então, esse contato diário com o inglês ele é fundamental. Fazendo ele de forma entretenimento, de forma prática também com aulas de inglês. Assista às aulas da comunidade. São muitas aulas e você consegue absorver um conhecimento muito grande por meio delas. Assista vídeos, assista séries, filmes em inglês. Isso é bem interessante. Então, ações diárias em inglês. Próximo ponto é a sugestão para você ter materiais de bolso. O que, que seriam esses materiais de bolso? São coisas que você consegue acessar de forma fácil, rápida, quando você está em uma situação de o que, que eu posso fazer agora? Por exemplo, aplicativos, jogos em inglês, aplicativos de inglês no seu celular, livros que você tenha ou em inglês o livro em si físico ou no seu celular. Isso é muito importante, porque é fácil, é acessível, é rápido de você fazer. Então, qualquer cinco minutos que você tiver, se você tiver esse material de bolso, você consegue usar esses cinco minutos dentro do inglês. Então, são pequenas práticas que vão ficando próximas de você ao longo do dia a dia. Isso é, no caso, algo que te ajuda a ganhar familiaridade, algo que te ajuda a aproximar mais do inglês, a fazer com que o inglês seja algo mais natural para você. Então, tenha materiais acessíveis, coisas rápidas, práticas, de fácil acesso. Aulas, vídeos, livros, aplicativos, jogos, coisas que você vai acessar de forma fácil. E dentro dos materiais de bolso, uma coisa que eu gosto muito de aconselhar e de indicar é você ter alguma série, algum, algum material audiovisual, série, um canal do YouTube, alguma coisa assim, que você goste de assistir. Isso vai te ajudar sempre que você quiser assistir alguma coisa, você ter essa referência, você ter esse ponto de apoio para você assistir algo, que seja audiovisual, uma entrevista, filme, série algum tipo de formato de vídeo em inglês. Dica importante, assista em inglês e assista com a legenda em inglês ou sem legenda. Assim você vai forçar mais a questão do seu ouvido a praticar, a conseguir ganhar mais familiaridade e desenvolver de forma mais rápida esse processo. Uma outra coisa fundamental são os seus pequenos hábitos. Pequenos hábitos conseguem te ajudar muito. Se você pensar, por exemplo, que é possível você, uh, com os pequenos hábitos, usando o inglês, alterar o idioma do seu celular e você vai ganhar familiaridade com o vocabulário relacionado à tecnologia, está na palma da sua mão o tempo inteiro, isso é muito legal. E mesmo nós não lendo, nós não lemos, a verdade é essa, na maioria das vezes, antes de clicar num aplicativo ou numa função do celular, não necessariamente você lê ela. Você não lê lá contatos e clica. Você só vê e clica. Só que por ver as palavras ali, você consegue ganhar familiaridade com elas. E existe uma dica muito legal, um hábito dentro desse hábito, que pode ser a habilidade de você pronunciar, verbalizar aquela palavra antes de você abrir o aplicativo. Por exemplo, peguei aqui o meu celular, 
Aí eu olhei aqui, olha, configurações. Ao invés de pegar o celular e só clicar em configurações, eu posso verbalizar. Settings. Cliquei no settings. E aí eu estou dentro dos settings do telefone. Então isso é uma coisa, um mini hábito. Só que imagina bem, isso feito de forma diária, constante, a médio e longo prazo. Com certeza tem um efeito muito grande. Um outro pequeno hábito é de contar em inglês. Você talvez pense, ah, mas eu não conto muito. Mas imagina, toda hora você, quando você vai fazer um café, um suco, talvez você conte quantas colheradas de açúcar ou de, de pó de café você vai colocar. Ou na academia, por exemplo, você vai contar no alongamento, quando você estiver alongando, um, dois, três, quatro. Você pode fazer isso em inglês. O número de repetição nos exercícios são pequenos hábitos que você pode trazer para o seu dia a dia e vão te ajudar muito a manter o inglês presente no seu dia a dia, a manter essa chama do inglês ali com você, perto de você o tempo inteiro. Muito importante. Uma outra forma de você desenvolver esse pequeno hábito é você criar a sua lista de tarefas do dia a dia em inglês. Você talvez pense agora, mas eu não sei as palavras. Exatamente. Quando você cria essa lista de tarefas ao longo do dia a dia, você vai ter que pesquisar as palavras e você vai expandir o seu vocabulário dentro das coisas que são relevantes para você. Então, se você todo dia criar a sua lista de tarefas em inglês, com uma semana, um mês, você vai ter familiaridade com aquele vocabulário que você faz durante o seu dia a dia. Uma outra dica super legal dentro disso, crie um diário em inglês e escreva sobre o seu dia. Mesmo que seja bem limitado o seu vocabulário, a estrutura que você consegue montar nas frases, faça isso, isso te ajuda a colocar em prática o que, que você está aprendendo. E as palavras que você não souber, você pesquisa. Então é algo que pode ser uma frase por dia, mas se torna algo muito relevante se for feito de forma constante a médio e longo prazo. Então desenvolva pequenos hábitos que vão te ajudar ao longo desse processo. Próximo, sobre as suas metas. Dentro desse processo, dentro desses aspectos práticos do desenvolvimento, você tem as suas metas no, no estudo, suas metas dentro do inglês. E as suas metas, normalmente nós estabelecemos metas por resultado, não é mesmo? Por exemplo, tem a meta de ler 10 livros por dia, por, por dia, 10 livros por ano. Ou tem a meta de perder 2 quilos no mês. Só que a meta do resultado, ela é uma meta impossível de você mensurar, impossível de você controlar. O resultado, ele é incontrolável. Mas a prática é controlada. Então, quando você for estabelecer as suas metas de inglês, ao invés de estabelecer metas de resultados, eu quero falar X inglês em X meses, estabeleça metas de prática, porque isso é controlado. O resultado ele não é controlado. Não tem jeito você controlar eu vou aprender inglês ou não. Tem coisas mais simples da vida, por exemplo, você tem uma receita de um bolo. Você tem a receita. Você faz aquele bolo, mas o resultado dele é incontrolável. Pode ser que a temperatura do forno seja muito alta, muito baixa, que o gás acabe, que algum ingrediente não esteja legal. Então o resultado não foi controlável. Embora ele seja previsível, mas ele não é controlável. E no caso do inglês, o que você pode fazer é controlar o seu tempo de prática. Então, todos os dias, qual que é a meta? A meta é falar inglês? Não, a meta é treinar inglês todo dia. Quanto tempo? 30 minutos, 15 minutos, uma hora. Então, a meta tem que estar relacionada à prática e não ao resultado. Quando você foca a sua meta na prática, você consegue alcançar bons resultados. Mas, normalmente, quando você estabelece a sua meta no resultado, a chance de você não conseguir é muito grande, porque você não tem um plano prático para fazer isso. Mas se você, todo dia, adicionar um tijolo a mais nessa construção, por meio da sua prática, você consegue chegar no seu resultado. Então, o resultado é incontrolável, mas a prática é controlável. Então, tenha suas metas sempre fundamentadas na prática. 
Agora algumas perguntas que são bem comuns dentro dos aspectos práticos do inglês. A primeira, dela é, a primeira delas é, escutar inglês sem entender é bom? Escutar inglês sem entender é muito bom. Por quê? Quando nós somos crianças e estamos desenvolvendo, nós escutamos muito inglês, muito português, isso ajuda na nossa formação, no nosso, na nossa capacidade de falar português. Embora nós não estejamos entendendo o conteúdo, a mensagem em si, nós estamos ganhando familiaridade com os sons, com o ritmo, com as pausas, com as entonações, com os altos e baixos da fala. Então existem vários benefícios em você praticar o que é chamado de escuta passiva. Tem inclusive um amigo meu, ele foi aluno também da nossa escola durante um tempo, Hoje ele trabalha na Red Bull. E quando ele estava aprendendo inglês, ele já estava numa idade adulta e falou, preciso de aprender inglês. Ele estabeleceu uma meta, que foi uma meta boa, algo bem fixo e bem firme para ele aprender. E uma coisa que ele fez dentro desse processo foi escutar muito inglês. Então, durante uns dois anos, ele intencionalmente estava escutando inglês de forma constante por meio de, de palestras, de podcasts, de, de audiobooks, de audio, livros em áudio. E ele conseguiu conciliar isso com um hobby, com uma atividade que ele tem, que é de andar de bicicleta. Então, enquanto ele estava andando de bicicleta, ele estava escutando inglês. E você também pode fazer isso. Enquanto você estiver na academia, você pode estar escutando um podcast em inglês. Enquanto você estiver no trajeto para o trabalho, indo e voltando, você pode estar escutando um, um podcast, uma entrevista, algo em inglês, mesmo que você não esteja compreendendo. Isso vai te ajudar muito. E lembre-se, isso é temporário, não é uma coisa que você tem que fazer para sempre. O que nós estamos falando é de uma dedicação de um ano, dois anos. É algo que você vai fazer temporariamente. Mas faça algo desse tipo com escuta, vai te ajudar muito ao longo do processo. A segunda pergunta dentro disso é, Quanto tempo treinar? Então, beleza, quanto tempo de inglês que eu tenho que treinar? Qual que tem que ser a minha meta? E não existe uma resposta para essa pergunta. Porque as metas, elas são individuais, elas são pessoais. Então, o seu tempo de treino, você vai ter que estabelecer ele de acordo com suas metas e possibilidades. Porque não adianta você ter uma meta irrealista que você nunca vai conseguir fazer. Então, quanto tempo treinar? Eu aconselho que você treine pelo menos 15 minutos por dia. 15 minutos é 1,96 avos do seu dia. Então, se você dividir um dia em 96 partes, uma parte dessas são 15 minutos. Então, dedique pelo menos 1,96 avos do seu dia em aprender inglês. Isso vai te ajudar muito no processo. Fundamental. E caso você tenha mais tempo, Treine mais. Só que o fator principal dentro do treino é fazer algo que seja sustentável. Então não adianta você ter uma meta irrealista, você treinar muito durante uma semana e depois largar de mão. Que é uma coisa que acontece muito. Então 15 minutos conta muito mais do que uma hora. Se você conseguir fazer 15 minutos com constância e fazer uma hora de vez em nunca, 15 minutos é bem melhor do que uma hora. Então treine o máximo possível dentro das condições que você tem, sem que fique um treino pesado, exaustivo e algo que vá atrapalhar o seu processo. Então o objetivo não é começar com força total, é chegar no objetivo final, chegar no seu destino. Esse que é o grande objetivo. A terceira pergunta é como manter firme nesse processo? Como que eu não desisto? Como que eu continuo? É uma pergunta bem comum. E a resposta para ela é, tenha um objetivo. Se você tiver um objetivo, você consegue se manter disciplinado no processo. Um exemplo muito bom disso é, várias pessoas acordam todos os dias, 5 horas da manhã, pega um ônibus lotado, vai em pé para o trabalho, trabalha 9, 10 horas por dia, volta no ônibus lotado, chega em casa cansado, faz alguma coisa que não gosta, porque ela entendeu uma necessidade dentro disso. Ela tem um objetivo nisso. Ainda que o objetivo seja, não seja um objetivo grandioso, mas existe um objetivo. 
dentro disso. Então, como manter firme? Entendeu por quê? Se você entendeu o motivo real, você consegue se manter firme nesse processo. Alright? Então, não esqueça do seu motivo. Mantenha ele sempre em mente. Agora, algumas diretrizes, algum, alguns aconselhamentos para você guardar com você ao longo desse processo. O primeiro deles é que informação e conhecimento são coisas diferentes. Então, nós vivemos em uma época que nós temos muita informação. Inclusive, um técnico que eu tive de futebol falou uma frase sensacional alguns anos atrás, quando eu encontrei com ele na rua. Ele falou, está muito difícil trabalhar hoje em dia com as crianças, que eles têm muita informação e pouca formação. O que, que ele quis dizer com isso? A informação, ela dá uma sensação de formação. Ela dá uma sensação de que você realmente sabe aquilo. Só que, na verdade, é algo, é algo raso. É só uma informação. Por exemplo, o que nós vimos aqui hoje é uma informação. Não é um conhecimento. Conhecimento é a informação que você recebeu desenvolvida por meio da prática. Então, essa informação praticada, ela se torna um conhecimento. Então, não fique só na informação. Aplique, pratique, coloque em prática o que, que você está recebendo. Esse que é o fator, isso é muito importante, assim, é uma, é uma, faz uma diferença enorme no seu processo. Então, receber uma informação, pratique ela e transforme ela em conhecimento. O conhecimento ele é desenvolvido por meio da familiaridade. E a familiaridade é o que nós falamos, é você passar tempo com o inglês, é você ter esse contato diário. Então, passe tempo com o inglês. Faça do inglês um amigo nessa jornada. Faça do inglês algo presente no seu dia a dia. Faça do inglês algo que vai estar no seu cotidiano. Algo que está perto de você. Faça isso todo dia. Tenha um inglês próximo. Estabeleça um, um, uma meta, como nós falamos, de prática, de passar tempo com o inglês, por meio de conteúdo audiovisual, escrito, por meio de vídeos, de música, de, de podcast. Mas tenha tempo com o inglês. Isso vai te ajudar muito. Uma outra ferramenta muito interessante nesse processo é a curiosidade. Se você não tiver curiosidade, ou se você não nutrir a sua curiosidade de aprender, é pouco provável que você vai chegar muito longe. E a curiosidade ela é, um, é um fator bem interessante porque ela não estabelece muitas caixas. O que, que eu quero dizer com isso? Níveis de inglês. Quando você está seguindo um, um processo bem quadrado, bem formal, bem restrito, você vê alguma informação que é avançada, por exemplo, é comum a pessoa falar, não, isso é avançado. Quando você chegar lá, você vai ver. Mas eu quero te dar um conselho diferente. E em curiosidade, se alguma coisa te chamou atenção, independente do nível que seja, busque saber, tente entender, ainda que seja algo mais complexo, mas tente absorver aquela informação e transformar ela em conhecimento por meio da prática. Porque isso é mais importante do que a gramática em si. Você nutrir a sua curiosidade, você desenvolver esse contato, essa proximidade com o inglês, é muito importante. É mais importante do que você saber as regras. Então, fomente isso. Se você tiver alguma dúvida, pergunte, busque saber, pesquise, mas nutra a curiosidade. Então, não fique dentro de uma caixa, de uma caixa restrita de nível. Tenha curiosidade, vá atrás. Se você gosta de alguma coisa, pratique com aquilo, use o que é funcional para você. Próximo conselho é para você errar sempre e errar rápido. Conselho um pouco diferente do que talvez você já tenha escutado sobre inglês. Mas olha que interessante. O maior erro que existe para alguém que está aprendendo inglês é não errar. Por quê? Se você não erra, significa que você não está tentando, que você não está fazendo nada. Se você não está fazendo nada, a gente já sabe o que, que vai acontecer. Nada. Por isso que se você aprender alguma, alguma coisa, é fundamental que você coloque em prática. Quando você colocar em prática, você vai errar. E o erro é normal, é parte do processo. O erro não é um inimigo seu nessa jornada. 
ele é mais um amigo. Ele é um sinal de que você está tentando. Quando você erra, você aprende. Então, sempre que você aprender algo, coloque em prática. Muitas vezes você vai errar. Então, erre sempre. E erre rápido significa aprendeu alguma coisa, aplica. Aprendeu, aplique. Então, se você aprendeu hoje, colocou em prática hoje e errou rápido, você aprendeu uma lição daquilo. Então, erre sempre e erre rápido. Algo muito importante também, se divirta nessa jornada. É uma jornada, é um processo longo. Então, se você for muito fechado e, e levar tudo muito a sério, de forma bem rígida, esse processo ele pode se tornar bem pesado. Então, se divirta ao longo do processo. Se você errou, não é o fim do mundo. Pode dar uma boa gargalhada e continuar, ir para o próximo erro, ir para o próximo acerto e para a próxima lição. Então, se divirta. Leve esse processo de forma tranquila. Então, cante junto. Se você gosta de música, pega uma música e canta junto. Se você gosta das pronúncias da palavra, pega lá uma pronúncia e fica repetindo ela, tentando. Se você gosta de alguma personalidade, alguma ce celebridade, busque essa pessoa, veja vídeo dela. Se você gosta de meme na internet, de vídeo engraçado, assista em inglês e se divirta com esse processo também. E uma dica para os momentos difíceis, para as épocas corridas, para quando você não tiver tempo. Vá devagar, mas não pare. Ainda que fechamento de mês, não consigo estudar inglês essa semana dentro do meu objetivo de 30 minutos por dia. Treine 5. Reta final de faculdade, várias provas acontecendo e trabalho para entregar. Não vou conseguir treinar uma hora por dia. Treine 10 minutos. Não vai devagar, mas não pare. Se você parar, retomar essa, esse, essa tração de prática é difícil. Então vá devagar, mas não pare. E fomente essa prática, mesmo que devagar, por meio de seus materiais de bolso, por meio dos mini hábitos, que vão te ajudar muito ao longo desse processo. E o nosso grande objetivo aqui é te ajudar a aprender e se tornar. É uma jornada de formação. Então, o nosso objetivo não é que você fique para sempre um aprendiz sem transformação. Por isso que nossa escola, inclusive, chama Learn and Become. De aprenda e se torne. Nós queremos muito que você se torne a melhor versão de si, por meio de tudo que o inglês tem a te oferecer. É fundamental que você tenha isso em mente, que você pratique sempre, que você tente, se desafie e sempre persevere, continue and learn and become. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, nós estamos à disposição. Thank you so much. Take care. And I'll see you in the next one.